hay una parte de la sociedad que considera, que cree que la honestidad, que la verdad, que la humildad son signos de debilidad. Que uno no se puede equivocar y mucho menos aceptar ese error. Que el impune, que el vivo, que el arrogante es el que se abre espacio. El tenis es un deporte, es hermoso, identifica y apasiona. Es un gran formador de carácter. Nos obliga a hacernos cargo de cada situación. Todas las pelotas nos vienen a nosotros. Aprendemos a decidir. Somos, nos hace independientes. Es un deporte noble, porque hay que construir de inicio a fin para intentar ganar el partido. No se puede especular, no hay empate. Eso sí, es duro. Se gana o se pierde. Pero ¿saben qué? El tenis te puede aislar, te puede volver un poco introvertido. Es ahí donde dependemos mucho de nuestro entorno. Cuando los chicos mejor juegan, tanto él como su entrenador, el profe, reciben más miradas y opiniones. Ese profe que está en el día a día conteniendo al jugador, guiándolo, enseñándole, a veces recibe opiniones un poco interesadas de otros, de algunos otros entrenadores, que buscan sacar un rédito personal. Opiniones que no respetan tiempos de evolución, de proceso. Los padres de esos chicos escuchan, observan, investigan y sacan las conclusiones que creen que son mejor para sus hijos. Durante mi etapa como tenista profesional, elegí enfocarme en mí mismo, en mi evolución, más que mirar del otro lado de la red. La experiencia, esas virtudes y limitaciones que descubrí, sumadas a lo que me enseñaron mis padres de chico, fueron y son mi sostén. Como entrenador de tenis, me gusta ponerme en el lugar del otro, intentar entender el porqué del proceder, el porqué el otro puede pensar distinto a mí. Me gusta escuchar. Escuchar lo que me dicen e intentar identificar el mensaje. Intentar descubrir lo que realmente me quieren decir. Cuando recibo el nombramiento de capitán de Copa Davis, sabía que iba a tener una exposición mucho mayor a la que había tenido tanto como jugador como, como entrenador. Sentí alegría, sentí ilusión, entusiasmo, adrenalina, pero también sentí algo de incertidumbre, algo de miedo, porque me preguntaba, ¿y qué pasa si no cumplo los objetivos? ¿Qué pasa si no ganamos? ¿Y si hago el ridículo? Ahí fue cuando miré hacia adentro, intenté ser lo más fiel a mí mismo posible y pude identificar qué es lo que yo le podía aportar al equipo, qué es lo que le podía generar en el que estuviese al lado para optimizar su rendimiento. A partir de ahí, descubrí que ganarse la confianza profesional de un tenista es crucial, es importante para poder hacer un buen trabajo dentro de la cancha. Pero ganarse la confianza personal es trascendental, genera una potencialidad que no tiene límites. Creo mucho en, en el ser coherente con lo que decimos, sentimos y hacemos. Lleva tiempo, porque primero hablamos, Después actuamos. Cuando estuve al frente del equipo, una de las primeras charlas, termino de hablar y uno de los jugadores me mira, mira al, re al resto de, de sus compañeros y les pregunta con un gesto un poco despectivo. ¿Y ustedes le creen? Esa pregunta me hizo tomar conciencia 
de que solo el tiempo me iba a dar la posibilidad de ser el ejemplo de lo que yo estaba pregonando, de la idea que estaba eh, proponiendo. Creo mucho en que cuando estamos frente a un proyecto, más allá de que seamos parte de, de un grupo, de un equipo, es muy importante respetar los objetivos individuales. Cuando me pude poner al frente del equipo, pensé, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que le puedo aportar a ese grupo? Quise ser una guía, quise ser la persona quien pudiese protegerlos a los jugadores más allá del resultado deportivo. Creo que hay que saber escuchar y a partir de ahí actuar. Volviendo a los valores que parte de nuestra sociedad no tiene tan en cuenta o están un poco devaluados, les cuento que esa, esa verdad, esa honestidad, esa humildad, para mí fueron los pilares fundamentales. Fueron mi mayor fortaleza. Les apunté al corazón de mis jugadores y logramos ganar la Copa Davis por primera vez en la historia del tenis argentino. Yo los invito a que cada uno de ustedes identifique esos valores, que busquen llevarlos a la sociedad, que lo pongan en práctica frente con el que tienen al lado que se aferren a ellos, que, busquen, que busquemos hacer una sociedad mejor, tanto a los más jóvenes como a, la, a los no tanto. Los invito a que sean parte del equipo de los valores.